Выставка «Секретики компании в советском андерграунде» рассказывает о разных формах неофициального в культуре СССР. Какие есть формы неофициального? Это, конечно же, искусство, неофициальное искусство, советский андерграунд, искусство, которое не было принято в обществе и, в том числе, конечно, не поощрялось властью. Это еще, например, шаманизм, угу. панки, хиппи, буддизм, психология — это все те табуированные темы, за которые могло последовать наказание. Да, и вот выставка об этом, то есть здесь не только искусство представлено, но и просто какие-то культурные феномены, практики, с которыми можно познакомиться. Да, которые были определенным секретиком. И здесь у нас представлен один из секретиков. Это работа Пригова. Он был писателем, поэтом, скульптором, перформером, и сам он о себе говорил как о деятеле искусства. Когда его назвали, называли литератором, он говорил, что нет, я художник. А также, когда ему говорили, что вы художник, он говорит, нет, я литератор. А, и здесь представлены, представлены его стихи, либо поэма, либо что-то стихотворное, мы конкретно не знаем, потому что это запечатано. И все неудавшиеся свои произведения он запечатал в такие гробики. И, как мы видим, их было достаточно много, то есть это 1242. И мы теоретически можем его раскрыть. Не было никакого указания, что этого делать нельзя. Но если мы это сделаем, то его концепция потеряется. И как бы с одной стороны оно все равно перейдет в другую сферу искусства, допустим, поэзии, но именно его концептуальная ценность, она будет утрачена. Этот секретик, он будет раскрыт, разворован, и, наверное, это будет не очень приятно. Да, и, ну, вообще, эта работа, она послужила таким вдохновением для куратора выставки Каспарса. Он увидел эту работу в архиве гаража, каким-то образом он вспомнил об этой игре. Игра в секретики, может быть, вы знаете, эта игра была распространена среди детей в СССР, кто-то в нее играл и уже там, позже, то есть наши ровесники тоже некоторые в нее играли. Она заключалась в том, что ребенок берет все сокровища, да, которые у него есть, такие там фантики, пуговки, не знаю, украшения, колечки, стекляшки, стекляшки все, да. что угодно. Все, что он считал каким-то образом там, интересным, ценным, выходил во двор, вырывал ямку в земле, складывал туда все эти свои богатства, закрывал их таким стеклом, чтобы получалась такая как капсула времени, да, условно, зарывал это все землей, и все, секретик готов. Он не рассказывал о нем никому, только своим самым э, близким друзьям, э, тем людям, которым он доверял. И таким образом формировался такой круг посвященных, которые знали о том, что вот у меня есть секретик, и он находится вот в этом месте, в этой точке. И больше об этом никто не знал. Э, и вот э, здесь на выставке тоже такая параллель проведена, потому что э, большинство из тех э, людей, художников, деятели культуры, которые представлены на выставке, они были знакомы между собой, дружили и как раз вот составляли этот круг посвященных, которые знали о том, каким искусством каждый занимается, что ему интересно, какие книги он читает. И вот формировалось такое сообщество как бы выросших детей да, mm -hmm. в какой-то степени. И мы тоже вас призываем, когда вы приходите на выставку, относитесь к этому месту, к экспозиции, как к собранию секретиков, которые можно посмотреть, в которых можно покопаться, как в архиве. И вот давайте посмотрим еще один секретик, такой яркий у нас на выставке. Рима и Валерия Герловины относятся к кругу московских концептуалистов. И вот Рима, например, занималась очень часто ее таким методом художественным, выступала создание кубиков. Это кубики с надписями, кубики, которые состоят из разных частей, и всегда в них спрятано какое-то такое послание. И вот здесь как раз на этой работе мы можем его прочитать. Вот, мы расскажем вам, как это сделать, и в следующий раз, когда вы придете на выставку, вы можете тоже попробовать. Первый взгляд — это просто кубик со скважиной, но, по-моему, у каждого в детстве 
всегда хотелось подсматривать. И в школе очень многие подсматривали, что же происходит в классе. Сейчас мы находимся рядом с документацией работы художника Юрия Альберта. Он тоже принадлежал кругу московских концептуалистов. И его работы часто были такими очень социальными, направленными к людям. То есть, например, он мог выходить на улицу с табличкой «Все тепло, которое я произвожу, я отдаю людям», или он мог прийти в круг своих друзей и ходить со всеми обниматься, это тоже было его произведением искусства. Или, например, как вот здесь на документации представлено, он убирался дома у своих друзей и знакомых, Заранее перед этим он отправлял э, такие документы, где предлагал э, свои услуги, то есть, например, там, глубоко уважаемый или глубоко уважаемая, там тот-то, тот-то, э, предлагаю такие-то услуги, например, там, уборка помещений, приготовление пищи, уход за детьми, все что угодно. Можно от себя что-то пожелать, если вам Юрий Альберт предлагает помощь. И потом он приходит к вам домой, убирается, вот здесь есть фотографии, и оставляет вам справку о том, что э, Юрий Альберт э, выполнил свою работу, прибрался дома. Э, такая очень да, социально ориентированная работа. Э, можно посмотреть с этой точки зрения, что э, советское официальное искусство, оно обычно э, должно быть таким социально ориентированным, э, строительство светлого будущего, помощь э, людям. И вот что может быть более социально ориентированным, чем помощь своим друзьям в уборке по дому. Вот, в этом весь Юрий Альберт. И с помощью такой работы он в том числе связывает свою собственную жизнь, обычную, да, такую повседневность, с искусством и как бы ставит между ними знак «равно». И таким образом то, как он живет, то, что он делает по жизни и становится его искусством. То же самое, кстати, можно увидеть, например, у Анатолия Жигалова, он заявляет о том, что его работа комендантом — это и есть его произведение искусства. То есть он тоже как бы приравнивает свою жизнь, свою повседневность к произведению искусства. А, кстати, Анатолий Жигалов, он принадлежал к группе «Тот арт», тотальное искусство, то есть искусство, которое поглощает все. Это не только сфера там, произведений художественных, но и сфера нашей жизни. Группа Татар состояла из двух человек, это Анатолий Жигалов и Наталья Балакова. Они были парой и очень часто устраивали совместные какие-то акции, перформансы. Вот, например, у нас есть документация перформанса «Погребение цветка». Здесь есть фотографии, серия фотографий. Есть результат перформанса, это, собственно, погребенный цветок, залитый гипсом, и предметы рядом, которые использовались во время этого перформанса. Он заключался в том, что Наталья и Анатолий собрали на своей квартире друзей и устроили про них погребение цветка. Они с помощью предметов, которые вот здесь представлены, подрезали э, веревки, которые поддерживали кипарис, э, поместили кипарис в керамическую трубу и залили его э, гипсом. Вот. Затем все участники перформанса сняли обои со стен, э, гипс положили в э, э, коробку для отправления как, посылки, как посылка, и Анатолий и Наталья покинули комнату, оставив всех участников перформанса в темноте. Вот. Таким образом тоже они предложили участникам перформанса пережить какой-то новый опыт, очень необычный опыт, и тоже как бы, такой какой-то жизненный акт да, стал для них произведением искусства. Здесь мы видим две работы, мне нравится их рассматривать вместе. Сверху мы видим работу э, Валерия Герловина «Один квадратный метр земли», а снизу работа группы «Перцы», это также пара э, любовная, как и тот арт было. Э, и э, здесь мы видим чисто по форме, это напоминает картошку, в которой есть еще определенная атрибутика. Это глазок, голова и почему-то цифры. В целом, группы перцев, они были сторонниками такого науч-попа. Они зачастую обрабатывали материал научно-популярной научно литературы и представляли его в таких вот 
в цифрах, таблицах, и это может рассматриваться как то, из чего состоит материя. А про глазок, например, мы уже говорили, что мы подглядываем, и вы можете подглядывать за искусством, и в каком-то плане можно за ним подглядеть. А также очень многие выставки неофициальных художников, они проходили в квартирах, потому что это было единственное безопасное место. Единственное место, где можно реально было представить искусство, которое представлено на экспозиции. И глазок нужен был для того, чтобы смотреть, кто идет к вам в квартиру, чтобы понять, безопасный это человек или стоит опасаться. А также, например, через глазок опять же можно подсматривать, смотря с какой стороны вы смотрите. Голова. У нас в голове обычно что хранится, это идеи, концепции различные, все порождается именно в голове. И если поместить ее в правильную землю, все эти концепции, они прорастут, и мы о них узнаем. А также это очень забавно, потому что выставка, она о советском андеграунде, и мы как бы буквально находимся под землей. То есть она выше меня. Вот. А также, говоря про картошку, если совсем уже обыденно, и что мы сделаем? делаем с картошкой, мы ее копаем. И выставка, она основана на архиве гаража, и в ней действительно можно копаться. Копаться, например, открывать вот эти ящики и знакомиться с документацией, которая здесь представлена. Например, вот здесь представлена документация группы «Мухомор». Это акция «Чистая перемена». В чем заключается эта акция? Художники попросили своего друга, который вообще никак не был связан с искусством, отправиться в область и выполнить их инструкции. Ему нужно было приехать в лес, выкопать ящик, в котором он нашел одежду. Она была такая очень потрепанная, но достаточно чистая, кстати. Он снял с себя свой чистый костюм, он ехал на день рождения как раз, и переоделся в ту одежду, которую он только что выкупал из-под земли, и он свою одежду обратно положил в этот ящик, закопал его в землю, а в потрепанной одежде отправился на день рождения, то есть с ним произошла на самом деле такая чистая перемена, он переродился, переоделся в другой наряд, в это время за ним следил Никита Алексеев, это тоже художник из группы московских концептуалистов. Ему тоже предложили выполнить инструкции, приехать в лес, взять подзорную трубу и наблюдать за тем, что делает абсолютно незнакомый для него человек, а именно переодевается. Есть очень много способов, как можно посмотреть на эту работу. Это и власть, которая может на тебя повлиять и заставить каким-то образом переродиться в тот образ, который совсем тебе может быть не к лицу. И просто это необычный опыт, когда ты отправляешься куда-то и выполняешь инструкцию, не зная, что последует за этим. Эта выставка, она не только об искусстве, но также и о явлениях, которые происходили, то есть о шаманизме, о хиппе, о панках, о буддизме. И зачастую хиппи нас ассоциируется с не особо людьми, которые в искусстве. Они где-то далеко живут, не работают и не особо именно связаны с арт-сферой. Но на выставке присутствуют работы, которые как раз-таки показывают, что они были сторонниками искусства, такой богемного определенного движения. Например, на выставке есть альбом в котором представлена документация жизни рижских хиппи, так как куратор выставки из Риги, Касперс, и это Анрис Гринбергс и его жена Инта. На выставке также вы можете увидеть альбом, альбом, фильм, в котором они снимаются, и режиссером которого был Анрис Гринбергс. Здесь представлены различные перформансы, просто фотографии из их жизни, когда они выходили на улицу в каких-то а, образах, которые смущали горожан. И в том числе, а, конечно же, отражается культура хиппи в Риге. Мы с вами сейчас находимся внутри инсталляции Яна Гинзбурга, и у этой работы есть предыстория. Ян Гинзбург — это молодой художник, это современный художник. Инсталляция «Комната гениев» — это единственная работа современного художника, представленная на выставке. Несколько лет назад 
Ян, тогда еще Тамкевич, познакомился с Иосифом Гинзбургом. Это художник как раз из круга советского андерграунда. В то время он был уже пожилой, у него не было дома, и он жил там в сквотах, где-то, в общем, не в очень хороших условиях. Ян Гинзбург, точнее тогда Ян Тамкевич познакомился с Иосифом через своего знакомого и предложил ему пожить у себя. Он узнал о том, что Иосиф — это художник, который не смог добиться такой же славы, как его славы признания, как его друзья. И несколько лет Ян и Иосиф жили вместе, они подружились, между ними проходили разные беседы об искусстве, о философии. И Ян решил выбрать для себя такую художественную стратегию по возрождению наследия Иосифа Гинзбурга. И даже он взял себе его фамилию. По его словам тоже это было желание Иосифа. И сейчас творческий псевдоним Яна, его имя — это Ян Гинзбург. Мы находимся в комнате гениев. И, как уже было сказано, что Ян Гинзбург воплощает идеи Иосифа Гинзбурга. Но мы не можем говорить о замещении одного художника другим, потому что Иосиф изначально говорил о создании реальной комнаты, в которой он бы хотел жить, которая, на стенах которых висят огромное количество портретов гениальных людей. И Иосифа должно это было вдохновлять идеями, идеями создавать что-то, что как вдохновение. Но я решил сделать из этого инсталляцию, и мы можем, возможно, попытаться почувствовать, находясь в этой комнате, каково это чувствовать то вдохновение окружающих нас гениальных людей. Самое интересное, что это работа ready-made. Ян взял уже готовые картинки из советского учебника, поэтому он не выбирал конкретных людей, которые сюда разместить. 